ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ മേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് വരെയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ട്രൈക്കോ ഡർമ വിരുടെ ഇത് നമ്മളെ ഈ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് ട്രൈക്കോ ഡർമ പക്ഷെ നമ്മളിത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പലർക്കും നമ്മൾ പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ജീവനുള്ള ജൈവ കുമ്മൽ നാശിനിയാണ് അപ്പോൾ ജീവനുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഇതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കൃഷിയിടത്ത് ഇത് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജൈവ കൃഷിയിൽ അറിയാനുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകും ഈ പൊടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പൊടി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് സൂര്യപ്രകാശം എത്താത്ത അതായത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് എത്താത്ത സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ ട്രൈക്കോ ഡർമ വരുടെ പോലുള്ള ജൈവ കുമ്മൽ നാശിനികൾ വാങ്ങാവൂ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ കിട്ടും നേരത്തെ കാണിച്ചത് പൗഡർ ഇത് ലിക്വിഡ് ടൈപ്പാണ് രണ്ടും ട്രൈക്കോ ഡർമ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ടാൾക്കം പൗഡറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ആ പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങാം ഏകദേശം രണ്ടും ഏകദേശം ഒക്കെ വില ഒന്നാണ് ഇത് നൂറ് നൂറ് ഗ്രാമിന് അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട് ഇത് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന് ആ ഒരു വിലയും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എം എൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ തുല്യമായിട്ടാണ് എക്കോണമി റേഞ്ചിൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും വാങ്ങാറുണ്ട് ആ പൗ പൊടി രൂപത്തിലുള്ളത് ഞാൻ മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ അതായത് നമ്മളെ എന്തോ വിത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെ വേര് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വേര് ഭാഗത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ വിത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാമോളം വരും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പയർ വിത്താണ് ഒന്നും മുളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇതിൽ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാമറയും ഞാനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വിത്തിനെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പാകാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നശിച്ചു പോകുന്നു അതേപോലെ അടുത്തൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പിന് ഒരു വർഷത്തോളവും നമ്മുടെ പൗഡർ രൂപത്തിന് മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം അങ്ങനെ പല കാല കാലാവധിയിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി തന്നെ വാങ്ങണം കാരണം എക്സ്പയറി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ജീവനുള്ള ജൈവ കുമ്മൽ നാശിനിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സുഡോമോണസോ അല്ലെങ്കിൽ വിവേറിയോ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിലും തണ്ടുകളിലും ഒക്കെയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ട്രൈക്കോഡർമ വിരട എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കും ഒരു കുമ്മൽ നാശിനിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വേരുകളിലാണ് വേരുകളോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ പറ്റി ചേർന്ന് നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇലകളിലും തണ്ടുകളിലൊന്നും സ്പ്രേ ചെയ്യരുത് പലരും നമ്മൾ സൂഡോമോണസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇലകളിലും തണ്ടിലും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ട്രൈക്കോ ഡർമയും വാങ്ങി ഇലകളിലും തണ്ടിലും സ്പ്രേ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല ഇത് വേരുകളോട് ചേർന്നിരുന്ന് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുമ്മൽനാശിനിയാണ് അത് എല്ലാവരും ആദ്യമേ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതോടെ നമ്മുടെ ഈ വിത്തിനെല്ലാം പ
ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ബക്കറ്റാണ് ഇത് ഫുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെടികളുടെ മൂട്ടിൽ അതായത് ചെടികളുടെ ചുവട്ടിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലിത് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യരുത് ഇത് ചെടികളുടെ വേര് പടലം അതായത് ശരിക്കും വേരിനടുത്ത് എത്തണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് പൊതയിട്ട ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവും ഇതൊരിക്കലും രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ ഒരു ജൈവ കുമ്പളനാശിനികളും രാവിലെ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ഇത് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കിട്ടത്തില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് വൈകുന്നേരം ഉപയോഗിച്ചുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി കാലം കൊണ്ട് ഇതുവർ ഒന്ന് ഫോമായി അതിൻ്റെ വേരുകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങും അപ്പം കുറച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നഷ്ടം വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് വേര് പടലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അതോടൊപ്പം പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇട്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ പൊത ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ ഇനി ഇനി പൊത ഇടത്തേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ ഈ തൈകളൊക്കെ പറിച്ച് നട്ടിട്ട് ട്രേ ഇന്ന് പറിച്ച് നട്ടിട്ട് രണ്ട് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുഞ്ഞു തൈകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പൊത ഇടാത്തത് അങ്ങോട്ടുള്ള വലിയ തൈകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പൊത ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം നല്ല രീതിയിൽ പൊത ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വേര് പടലമൊക്കെ മോൾ ഭാഗം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മോൾ ഭാഗം വരെ വേര് പടലങ്ങൾ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറിലാണിത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് മീഡിയമായിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം നല്ല തണുത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ഇതിന് ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാം അതിലൊന്നും വേറെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കീടനാശിനികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ക്ലോറിനുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാക്കണം ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല ഉപ്പ് അടങ്ങിയ ഉപ്പ് ഉള്ള ഉപ്പിൻ്റെ അംശമുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാസ കുമ്പനാശിനികളോ കീടനാശിനികളോ രാസകുമ്പനാശിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്തോ ബോഡോ മിശ്രിതം പോലത്തെയുള്ള ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതായത് കുമ്പനാശിനികൾ ജൈവമല്ലാത്ത കുമ്പനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റൊന്നും തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം ഇത് പത്ത് ദിവസം ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഒരു മാസം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നല്ല സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാങ്ങി സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കും ഇപ്പം പലരുടെ ഒരു പരാതിയാണ് നമ്മൾ രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിറ്റെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല പിന്നെ രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്